，宝宝，嗯，在家呢。对啊。呀，到了这么多快递，有我的吗？有啊，你看看。哇哦，我的剃须刀，是我的情人节礼物吗？嗯。<笑>犯贱，郑总监，你们你们啊啊啊啊！总监呢？是送我回来，顺便取个快递，然后借用了一下洗手间。这是我的表舅，不是你想的那种关系。就到这儿吧，不用送了。我不是来送你的，我是来提醒你的。最近职场性骚扰的案件很多，你要多注意和女员工保持距离。我想你是误会了，我来是为了工作。那我就更要提醒你一句了。作为声音的表舅，我们家表侄女单身。郑总监今年。刚才我说的都是我亲眼所见，字字属实。说他俩没事儿，谁信啊？真的。叶英子，嗯，你就跟舅舅说实话，他是不是胁迫的要潜规则你？沈、啊、英姐，要不你们俩官宣吧？没事，不用考虑我的感受，我能理解。就是，你别乱点鸳鸯谱。你说我跟这，说我跟总监。你还不如说我跟跟于思成的 CP 靠谱。师傅，我对你是忠贞不二的。滚。好嘞。总之呢，你们不要胡说八道了。我刚跟总监和平相处，不打架。你们要是把他打齐了，我就又找我麻烦。他不是想潜规则你，那岂不是我冤枉他了？那你可不是冤枉他了吗？人家又对我没有意思。不对呀、啊。那他干嘛找你茬啊？嗯，啊、嗯，就是、啊。直男的最大的特点是什么？什么？就是越喜欢一个人，越爱欺负他，引起他的注意力。道理。哎、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，别生气嘛。<笑>正好，大家都在。跟大家宣布一下，五二零快到了，我们要做一期情人节特刊，希望大家最近到处走一走，选一些比较好的街选，最好能体现这个城市最浪漫的美食。中大街项目我亲自来跟，你们谁跟我一起？我有别的案子要跟，没时间。中大街的项目比较急，就你吧。郑总监，有人找您。新一爸爸，哎，你知道今天新一可忙了我一早上，烦死我了。哎，给你做的爱心早餐，里面还有咖啡，新鲜豆子磨的，一定得喝啊！谢谢。哎，大家都休息够了吧？过几天，我送你。好。我先回去了。英子，嗯，看来人家唱的是另外一出啊，有竞争对手了。我赌十包辣条，他们俩肯定是一对儿。我家暴。不过以我多年的经验来说，我觉得他俩不是。要不趁着这一次出差，打听打听。我也挺想知道。啊？我是说 ，OK， 没问题，包在我身上，回头给大家打探打探。行了，干活吧。下午茶来喽！下午茶，还有下午茶。什么呀？谢谢。辛苦了，辛苦了，分享。谢谢。下午茶来喽。谢谢，沈英姐，谢谢谢谢，他连点外卖的活儿都给我抢了，我不会被公司辞退吧？哎，别客气，不会的，富二代玩玩而已，不会待很久的
，谢谢。哦，谢谢。玩玩而已、啊。谢啦。嗯，那你给他两杯吧。花痴，快回去工作。哎，来奶茶，你的奶茶，谢谢谢谢。新同事，青云姐啊，嗯，刚才点单的时候你不在，我就点了五杯一样的。呃，不不，五杯不一样的，你随便喝，剩下的给我。呃，不，你都喝了一下。哎呦，小鱼你太懂事了，以后不用这么破费了。哎，这都是小鱼应该做的。沈英姐，啊，我就想问问，我师傅到底喜欢什么？啊，老庄严的事儿，我比他熟。问我，滚他去。那沈英姐你先喝，不喝了告诉我。谢谢小鱼，来，彤彤给你。舅舅。再加点。您喝。小心烫啊！小心烫啊！嗯。小小，嗯，所以我师傅他到底喜欢什么？就这样。还有两盒，我全部都给你拿过来。谢谢你啊！我跟你说，庄园的事呢……嗯，师傅，三点顺利吗？师傅，师傅，哎呀，下次带上我。走开！别给我说，师傅，我师傅。找着找着。这不习惯吗？就是庄严呢？他是摄影师，平时的器材又大又重。你觉得他需要什么？嗯，我我懂了。哎，师傅，师傅，哎，小心小心，走走走，我来我来，我来我来，谢谢谢谢谢谢。师傅，这个准备的怎么样？还有什么需要准备的吗？师傅，昨天晚上那个镜头我擦了一遍，但我还是觉得不太放心。师傅，咱们这回拍不二。包子肯定是热气缭绕拍出来好看，拿着。你说咱们要不要准备点什么防雾玻片什么的？就你聪明。我可以进来吗？你来干什么？什么？可以教我吗？哎，英子，你说，咱们要不要撮合撮合呀？没有人能配得上我庄姐姐。那你忍心看着你第二好的姐妹孤苦一生吗？谁第二好啊？你俩都是我第一好的姐妹，而且她不会孤苦一生的，因为她永远有我。还行行行，那你撮不撮合吧？看这个九九年的弟弟怎么表现了。不然，趁着这次情人节，我们要不要怂恿这个弟弟直接告白啊？申明姐，嗯，跟我出去一趟。搞定了，方老板，您亲自做这么家常的鸡头米啊？不然呢？这都给安排的明明白白了。哎，这鸡头米啊，下在红糖水里面十几秒，刚好断生，再撒上一把桂花，颇有江南风味。哦，行了，你先出去陪老太太吧。啊，好，那我们在外面等你。嗯，拜拜。拜拜鸡头米甜汤，请慢用。奶奶，您快尝尝，看看是不是以前的老味道。嗯，好喝，软温新波鸡头肉，好喝，像老金做的。小优，给我酒。麻烦你们了，有心人。奶奶，我们无意冒犯，但是我们特别想知道您与不二回老金师傅。还有这鸡头米甜汤的故事，请您相信我们。如果你想听，我就说给你听。我姓金，叫金玲子，这不二回包子铺和我的家族确实有关系。那时候，我的母亲是一位当红歌伶。金不二的祖辈是我们家几代的厨师，不二回还有金师傅
，是我一生都忘不了的家和亲人。他们见证了我的成长，和我最美好的爱情。那后来呢？人都会老，也会念旧。金先生不在了，这不二回也变了。那现在不二回味道也没了，您为什么还要去啊？我，我是想再等等。等，等人吗？嗯。后来，在一九四九年的春末。也就是我十八岁那一年，我们一家人离开苏州去了香港，从此在苏州也就没有家了。金不二承诺会将我们一家人念想的包子铺一直传承下去，等哪天我们回来了，也有个念想。我们到了香港，故乡的记忆也就越来越远了。我呢，从小耳濡目染。继承了母亲的衣钵，去香港发展，也算风光了一段时间。虽然不知道他在何处，但我相信，我们许下的诺言值得守候一生。今天，谢谢你们这碗鸡头米甜汤，这让我想起了美好的过往时光。真的谢谢你们，谢谢你们。奶奶走了，也祝你们能找到意中人。<笑>谢谢奶奶，回去路上注意安全啊。好的，你们也要多注意啊。嗯，好，那就把你送到这儿了。好，抱一个奶奶。<笑><笑>谢谢您分享的故事。嗯、好，走了啊，保重。被感动了。嗯，人分两类，迷人与乏味。金奶奶也太迷人了吧！是不幸，也是幸运。我，我要回公司去写稿了。沈英啊，我并不提倡员工加班。但我想把不二回的故事写出来，怎么写？真相。真相。我不想给小金老板吹彩虹屁了。关于不二回的报道，他不值得被我写进去。就像你说过的，能打动人心的，永远是美食的味道。谢谢你，沈莹。那我送你回去。好。走吧。嗯，谢谢总监送我回来，也谢谢你约到了金奶奶、啊。那我也谢谢你的鸡头米，还有你不辞辛苦的回来加班。那我们扯平了。嗯，时间已经不早了，早点回去吧。啊，哈哈哈什么都没有听到。那你去忙吧。嗯，总监，明天见。马上见。马上。马上不就是明天吗？你好，我再要一个可颂面包。好的，需要加肉吗，先生？需要，再帮我加两片这个。好的，谢谢。稍等不是说明天见吗？我跟你说的是马上见。哦，趁热吃吧。我我不饿，要不总监您吃吧。嗯，我觉得还是肚子叫的人吃吧。我我谁肚子响啊？我去加班了，快吃吧。好。嗯，没想到便利店的食物还能这么做
好长。请进，总监，稿件收到了吗？啊，收到了，刚刚看完。怎么样？很好啊。这可是不小的评价，你，你第一次夸我。啊，是吗？我向来都是公私分明的。那那我先下班走了，谢谢你的支持可送啊。哎，沈莹。嗯，我也差不多忙完了，我送你吧。哦，不用麻烦了。呃，不是，已经晚了，不好打车，而且一个女孩子不太安全。啊、哦，好，别客气了，走吧。好我不建议员工那样疯狂加班，没有必要那样表现，自己的身体自己掌握。你看起来可不像。我看起来像工作狂吗？嗯，工作狂加皱巴皮。我的天！下班了，英子，你们先回去吧。不用等你吗？郑总监要的文稿我还没弄完呢。那我先跟他们去，你赶紧的。好，好，我把这个写完就去。造孽呀！这例假早不来晚不来，偏偏大家走了才来。有人吗？请问有人在吗？阿姨，打扫卫生的阿姨在吗？请问有没有好心人可以帮我一下？喂，喂，总监，你是不是在公司啊？对，我在办公室。呃，我可能需要你帮我一个忙，就是那个，那个，哪个？就是。那个，什么那个？卫生巾。我这也是没有办法的办法。嗯，拍摄计划都带了吗？道具都齐吗？对，检查一下，我们到了可能没有什么时间准备了。骑上我心爱的小摩托。他永远都不会堵车。于思成，师傅，嗨，这小可爱啊，在公司你来这干嘛？陪你去拍摄呀、啊。我，我谢谢你啊，我，我真的是我整个人都无语了，好吗？你别，你别给我丢人心眼的成吗？你怕我是有什么大病吧？师傅。这我就要说说你，情人节特急，情人节特急，你这浪漫细胞，哎，还是得再培养培养。不过，以后有我。哎，师傅，师傅，师傅
，你要不要坐我这车一起走啊？我这车不堵车，啊，比你这个快。回去上班。骑上我心爱的小摩托，说了多少次了，肯定没问题的。都几点了，扎点紧好吗？啊，师傅，我喝水了。不用不用不用，那行吗？哎哎，开工了，别玩手机了。哎，师傅，吹来来来，就那几个东西摆好，靠近椅子点。好，好，看看，差不多，请演员了。老师，我们现场已经布置好了。嗯，好。哎，师傅，吹电风扇。老师你好，我们现在先做一下，测一下光。嗯。好的，那我们现在开始拍摄。嗯、呃，那个衣领稍微给他。呃，稍微、哎、师傅。我来。嘿，师傅，你就专注拍摄，有什么需要你就跟我说。衣领歪了是吧？衣领歪。可以吗？好，老师，那个衣角再拉顺一点。哎，我来，我来，我来。李思成，顺一点。宝儿呢？帮帮你忙。我们继续。啊。那那师傅，你出你入我的话了，哪凉快哪待着去好吗？不好意思啊，我们继续。啊、对，看我这边。嗯，灯光再靠近我一点，对，靠近我的机器，往我这边来。好、啊啊啊啊，怎么样？事吧？怎么样？没事吧？啊、没事。哎，我看看。没事了。啊、你别背了，你拿下来我看看。工作你做的还好啊你。去医院吧。我没事，真的没事，小事而已。你看。好了好了，你赶紧工作吧，大家都忙活这么久了，你要是走了，他们怎么办？嗯，哎呀，好了，加油，对不住啊，哥们儿。那我们继续吧。好，好。嗯、好，那我们继续。你们自己看看，这叫宣传吗？啊！你们写的是什么东西？我们闯祸了，你知道吗？金老板在里面和正道 PK 呢，不会动。你那不二回的报道，在网上引起了严重的舆论。哎、啊，你现在别进去，你进去不是找死吗？我头那么……不是来请你们指着我的鼻子骂我是奸商的。一个企业的形象有多重要，你们不懂吗？拿着我的钱在背后重伤我，还造我的谣。我要起诉你们，秦总，您先别生气。新媒体这块一直都是郑总监在负责，确实不需要我的审核。啊，但是我想，郑总监这其中一定有什么误会，您跟我说说，我一定尽量帮您解决。没什么好说的，你们必须赔偿我的损失。那篇文章是我审核通过的，跟我手底下的编辑毫无关系。你说什么？内容属实，绝无捏造。你什么意思？我的意思很简单，我们艾森不会受人胁迫更改原则。你想投诉还是起诉？悉听尊便。郑总监，好啊，那我也不留情面。林安德，别怪我不给你面子。哎哎，谁用？林安德，金总，那篇稿子其实是。金老板，你可以选择放弃，通过任何的法律渠道解约，我正道奉陪到底。怎么回事？好的很。金总，金总，您消消气。金总。你为什么要替我背黑锅啊？这件事情是因我而起的，我愿意负责。长江，你还有心情喝咖啡？金老板很可能会到总部那里去告你，然后搞你的。
。你以为我会怕他们吗？对不起啊，是我太冲动了。你为了说真话而道歉吗？是怕连累您而内疚。你错了，你没有连累我。你的文章都是我审核的，我是你的直接领导。我最有资格承担这件事的责任，还轮不到你呢。你也别担心了，这件事情我会解决的。怎么解决？金老板和米安的只是一唱一和而已。他们不敢把事情闹大，也不会起诉我们的。这件事情呢，有点复杂，你就不要再参与了。记住，做好你自己的工作就可以了。我知道了。对了，我带你去见我的一对老朋友吧，你还可以采访他们一下。好，去哪儿呀？中大街。那不是我老家吗？是啊，要去你老家了，开心点儿。好，尝尝吧。嗯这相机还好用吗？挺好用的，谢谢。那就好。哎呀，这种江南古街还是很能勾起我的儿时回忆。小时候呢，我爸妈就特别喜欢来这里给我买鲜肉月饼、蟹黄汤包、鸡爪、猪油糕，还有油团。你吃过这些吗？没有，我不喜欢食材不好、做工不精良的油炸食品。没有一点情趣，该不会对女生都没有兴趣吧？乖乖，谁把它绑在这儿了？把它解开吧。好可怜啊！嗯，来，小乖乖，我抱着你啊，抱着你就不害怕了哦。你好。这是我家的猫猫哦，您家的猫，来，谢谢你们，哎，感谢，拜拜。你看什么呢？哦，没什么，还有人等我们，走吧。哦，谁等我们？到时候你就知道了。奶奶，小郑啊，好久不见。哎呦，你身体还好吗？好好，奶奶好。哎呀，这个闺女好漂亮啊！谢谢。你朋友吗？不是。他是我同事，我们是同事。嗯，好好，来进来进来，来，老头子，老头子，哎，老头子，小郑啊，你来了，好久不见，身体好吗？好，好，那就好。小郑来了，开心呐。爷爷好，这是袁爷爷。袁爷爷好，慧爷奶奶，慧爷奶奶，我跟他们是在国外认识的。哦，爷爷做的酒酿园子，简直是一绝。别瞎说了，快去把你准备的东西拿过来啊！麻烦了，我们进去坐啊。来啦，酒酿园子，一会儿想到去。来，来，我做的酒酿园子啊。谢谢爷爷，快尝尝，尝一下。爷爷做的园子，里面会有淡淡的桂花香气，又香又糯，外面尝不到吧？奶奶，我作为本地人，我真的觉得这个小园子太正宗了。我以后也要介绍我的家人来吃，你喜欢吃就好。小郑说：“带你来听我们的故事的。”对，我们正在为情人节预热，想多了解了解老一辈的故事。啊，这都是很久以前的事了。那时候啊，我们还年轻，刚结婚两年，他一声不吭的就走了，临走时只让我等他，他一走就十九年呢。十九年。爷爷，你干什么去了？哎呦，你说话要说完整点，不要让年轻人觉得我不好啊！好，好，好。其实啊，老头子他是个军人，当时呢接到保密任务，因为特殊身份，我呀就在那个巷子口等他。奶奶，爷爷走了这么久，你就这么有信心能等到他吗？哪怕一辈子，我也等他。毕竟这辈子呀，我只想爱他一个人
，白头之约，相守百年。我想做一期怀旧主题的爱情故事，但是我还没想好怎么写。那你有没有想过，这样的爱情故事能否吸引年轻群体吗？想过啊，所以我想融合一些元素进去。但是我该融合一些什么好呢？其实我觉得爷爷奶奶讲故事的样子，才是这个故事的灵魂。现在内容多种多样，我们作为传播者，不应该只限于文字的形式，还可以多用一些影像。好是好，可是爷爷奶奶讲的话太碎了，我该怎么把这些细碎的语言串联在一起？讲述一个古老的美好爱情故事，会给人一种特别的新鲜感，还有时空感。开始吧。我不行。三、二、一。好吧。Hello， 大家好，我们在一个风景很好的海边，在这里的不远处呢，有一家特别的书店，里面的桂花酒酿小圆子，勾住了旅人的。觉得怎么样？嗯，还可以，就是光线稍微弱了一点点。嗯，我觉得蛮好的。嗯、哎，对了，晚上酒店订哪儿了？坏了，我忘提前订了，对不起，总监。呃，这样吧，我先在网上搜一下。今天是周末，这附近的酒店好像都满房了。是吗？嗯。呃，没关系。路上碰上哪家是哪家吧，走吧。好。你好，欢迎光临，请问两位有预定吗？呃，没有，要两个房间。嗯，两个房间，确定是两个吗？最近是情人节旅游旺季，资源比较紧张。嗯